茉莉，好点了吗？阿姨专门带小雨来看你，也专程的给你赔礼道歉。茉莉，妈妈有没有告诉过你，别人说对不起的时候，你要怎么样？没关系，我已经不疼了。茉莉真乖，茉莉，你看，这是阿姨给你买的礼物，喜欢吗？小雨妈妈。道歉，茉莉已经收下了，礼物，谢谢，带回去吧，不用了。这样吧，你把你的银行卡号告诉我，茉莉的医药费由我来付。不用，钱刘展鹏出就行了，他是茉莉的爸爸。茉莉，哎，别玩了，吃苹果。那行，那我先走了。茉莉，阿姨要走了，临走之前再郑重的跟你说一声对不起。如果有什么需要的话，随时让你爸爸来找我。谢谢你的好意啊，茉莉有什么事情，我和他爸爸会解决的。好，那我告辞了。东西拿回去吧。哎，展鹏，敏秋，你怎么来了？啊，我来看看茉莉。哎呦，你来之前也不跟我说一声，茉莉没事。没事，我就我就放心了。是不是嘉天蓝莓？哦，没事儿，没有，我就是感冒了，然后怕待的时间久了传染给莫莉。感冒了，吃点药就好了。得多休息。如果刚才嘉天蓝跟你说了什么轻了重了的，你要心里去。没关系，他那个人能看出来，就是个直性子，有什么说什么。对，特直。是给茉莉买的吧？要不这样，你给我，我拿进去。算了，你拿回去也是麻烦。等以后有机会，我亲自送给茉莉。也好。那行，那我就先走了，你回去吧。辛苦你了。女的来的，别老那那的，人有名字，你叫杜敏秋。哼，我管她叫什么秋。本来茉莉已经原谅你了，但就因为那女的来了，她现在又生气了，也不打算再理你了。人家来又又怎么了？人家是道歉来的嘛，她哪知道茉莉还堵着气呢？她不知道，你不知道，你们俩什么关系啊？你现在叫那女的过来，你觉得合适吗？啊，就我叫了我。这这事儿我就是跟我跟茉莉的事儿，我自然会跟她解释清楚。站呢，干嘛呀？你说干嘛呀？话没说完呢。说。你们俩什么时候好上的？跟你没关系。跟我没关系。不会在咱俩离婚之前吧
，别胡说。我说我跟你提离婚，你想都不想就答应了呢。原来你早就吃着天鹅，想着蛤蟆呀！哎呦，张天蓝，你你真好意思把自己比作天鹅。我告诉你，就算你自己认为是天鹅，这摆在盘子里吃，还真不一定比蛤蟆好吃。没蛤蟆好吃，你吃它去！你抱着我啃吧你！别别扯这些乱七八糟的！我告诉你，我刘占鹏不是这种人，这种事我干得出来吗？你干不干得出来还真不一定。行，行啊！既然你把话说到这份上，那我就跟你说，我再婚那是迟早的事儿，而且茉莉必须接受这个现实。他要不接受呢？你逼他接受啊？那你现在就去告诉他去啊！你说那女的就是他的后妈，那砸伤他的就是他异母不同父的兄弟。你跟他说去。我告诉你，刘展鹏，到时候你真别怪茉莉不认你这个爸这个人吗？你就跟他一块玩？他说：“嗯，他是你的老板，可是他也没有像你说的那样，生活不能自理呀、啊。”有些事情不能只看表面。茉莉，我们继续。OK。头疼还没好，谁让你玩游戏的？都是我爸呀！你叫他什么？真难听！以后就叫向东哥哥。有你这么占人便宜的，还哥哥呢？那我叫你什么呀？这个便宜我还真不稀罕占。上床吃饭了。茉莉，好好吃饭。等你出院了，来东老大家里玩好不好啊？真的好啊！必须一定，当然了。哎,哎，等等，我要请假。不行，我女儿生病了。我知道，而且我知道她下午就出院了。她出院了，我得在家照顾她。无良资本家也不会像你这么不通人情，对吧？行，那你带茉莉一起回我家。去你家干什么？我是医生，我懂得怎么照顾病人。下班我带你们一起走。